In this experiment, we are going to study how to determine the deflection in cantilever and simply supported beam. So first of all, we will study the theory portion and then we will go to the practical portion, how to determine that in the laboratory. So the beam deflection mean the state of deformation of a beam from its original shape under the work of a force or load. Suppose there is a F force acting on this shape and then it will deform like this so this from original position to this final position there will be small deformations we will call as uh, deflection of a beam theoretically we can determine these deflections using various methods and these methods are uh, like double integration method macula method moment area method or conjugated beam method and uh, some of the ener strain energy methods unit load method and all by using that we can determine the deformation or deflection of any beam or we can determine at any point okay suppose f force is applied here and we can determine the deflection at any other point here we have the simply supported beam f force is applied and by using the double integration method we have determined the slope at any end this theta is called the slope and we can determine the deflection so this deflection at mid span that is uh, this is x distance and this is the x distance of this xx action and we can determine the deflection at the midpoint so for a simply supported beam the deflection will be minus means downward direction f l cube upon 48 ei where ei is the flexural rigidity so v is the deflection here so for simply supported beam if you apply the load at the center point and we measure the deflection at center point so the uh, deflection will be w l cube upon 48 ei where f or we can say w where f is the force applied so for cantilever beam also using the double integration method we, if we consider a section xx at any any distance from this fixed support this is a fixed support and we consider there is a, a distance of 200 mm and we consider a section here and using the double integration method you can calculate or you can use any other method like area moment method or any other you can calculate the deflection what will be the deflection of uh, this point when we applied the w load here okay or the free end deflection we can calculate We will require these apparatus, knife edge, a load hanger, movable digital dial, a test indicator, clamp, hanger with mosses, steel structure frame and beam. So we have the beam. This is the beam. This uh, you can see this is in golden color. We have two types steel or aluminium beam in the lab. So we can determine on steel beam also or we can determine on the aluminium beam also. Deflection of it beam so these uh, this is the fixed type of support and this is a roller support or we can make a beam simply supported by clamping using these these type of pin okay and if you want to make the beam as fixed support then both side will be clamped using this type of this type of clamp okay so then this will act like a fixed support beam okay we have movable knife face these are the movable knife face we have the scale scale is on the uh, this frame and we have knife as load hanger for the application of load we will apply this hanger on this uh, knife is load hanger so that the load can be applied at any section or any point okay and this is the movable dial gauge test indicator so when we we will apply the load and we can measure the deflection using this dial gauge and these are the holes that can be used for fixing this to the bigger frame okay so we can fix by using these screwing thumb screws okay let's go to the lab how to determine the deflection in the laboratory हेलो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एंड कैंटिलीवर तो इस पे हमने आज एक्सपेरिमेंट करना है डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर 
और सेकेंड एक्सपेरिमेंट है इस पर डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपल स्पॉटेड बेल सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं हमने सिंपल डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर कर रहे हैं ठीक है तो हमने ये हमारा बीम है ये हमारा फिक्स है और दूसरी साइड हमारा ये फ्री है तो हम इधर से इसको डिफ्लेक्शन मेजर करनी है इसकी अब हमने डायल गेज को सेट किया दो सौ एम पे स्पोर्ट से दो सौ एम पे ठीक है और हम इस पर ना लोड अप्लाई करेंगे 100, 200, 300, 400, 500 ग्राम तक और फिर इसका डायल गेज से इसकी डिफ्लेक्शन मेजर कर लेंगे ठीक है अब हम इस पर लोड अप्लाई करेंगे सौ ग्राम अभी इसका डिफ्लेक्शन आ गया अब इसका 100 ग्राम के लिए इसका डिफ्लेक्शन नोट कर लो अब 200 ग्राम लोड इस पर अप्लाई करेंगे अब हम 200 ग्राम इस पर लोड अप्लाई कर रहे हैं अब डिफ्लेक्शन जो हुई है वो नोट कर लीजिए एक बार अब हम 300 ग्राम के लिए इस पर वेट डाल रहे हैं वो डिफ्लेक्शन नोट करने अब जब मैं 300 ग्राम वेट लगाया इसको इसकी डिफ्लेक्शन नोट कर लो अब हम 400 ग्राम के लिए डिफ्लेक्शन नोट करेंगे इसकी 400 ग्राम हमने वेट लगाया अब इस पर अब हम लास्ट जो हमारा वेट बचा है जो 500 ग्राम के लिए हम डिफ्लेक्शन मेजर करेंगे अब मैंने पाँच ग्राम इस पर वेट अप्लाई किया ठीक है ये हमने कैंटिलीवर बीम के लिए जिसमें एक एक साइड फिक्स थी और दूसरी साइड फ्री थी इस डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपल स्पोर्टेड बीम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इसका जो डिस्टेंस हमने डाल के लगा के ये सिंपल स्पोर्ट जो है इसके और इसका जो सेंटर का डिस्टेंस है वो चार सौ mm डिस्टेंस है ठीक है अब हम इस पर लोड अप्लाई करेंगे हमने सेंटर में डायल गेज लगा लिया इसको हम जीरो कर लेते हैं और इस पर हमने 100, 200, 300, 400 ग्राम 500 ग्राम तक वेट अप्लाई करना है हम मैं हम इस पर अब 100 ग्राम वेट अप्लाई कर रहे हैं ठीक है अब इसका डिफ्लेक्शन मेजर करना है इसमें अप्लाई किया इस पर इसका डिफ्लेक्शन मेजर कर लीजिए अब मैंने इस पर दो ग्राम वेट अप्लाई किया अब इसका डिफ्लेक्शन मेजर कर लीजिए और फिर मैं अगेन इस पर तीन सौ ग्राम लोड अप्लाई करता हूँ तीन सौ ग्राम वेट अप्लाई किया वो के जी चार सौ ग्राम वेट अप्लाई किया आप मैंने इस पर ठीक है वो डिफ्लेक्शन मेजर कर लीजिए जो इसमें डायल गेज में आई अब मैंने इस पर लास्ट जो वेट पाँच ग्राम वेट अप्लाई किया अब इसका डिफ्लेक्शन मेजर कर लीजिए ठीक है 